চরণ চিটিং বাজদের মনটা গরম কেউ বলে না ভাই ন্যায্য কথা বলার মতো একটা মানুষ চাই আমরা ন্যায্য কথা বলার মতো একটা মানুষ চাই সত মানুষের ভাঙ্গা বাড়ি ধান্দা বাজরা নেয় যে গাড়ি কেমন নিয়ম ভাই উচিত কথা বলার মতো একটা মানুষ উচিত কথা বলার মতো একটা মানুষ চোরের মায়ের বড় গলা মিথ্যা দিয়ে সত্য বলা ভদ্রলোকের ভাল এক সমাজেই বাস করে ভাই চিটা অ্যান্ড জেন্টলম্যান আরে আঙ্কেল যদি লোকজন নিয়ে আমাকে বাড়িতে হামলা করে আমরা তিনজন পারুম হ্যাঁ গলগে পারুম না তার থেকে তোর আমি ঘরে কোথাও লুকায় রাখবো বাসায় কেউ থাকবোও না আর খালি বাসা পায়ে কেউ হামলাও করবো না এই শোনো শিউলির কথা কিন্তু যুক্তি আছে মানে ওরা আসে যদি আমার একলার পায় না পাইলে কিন্তু আমার আক্রমণ করবো তোমার যদি আক্রমণ করে আমি সামনে এসে ঢাল হয়ে দাঁড়াবো আরে রাজ আমার মায়ের অপহরণ করছে তুই কি বুঝতেছ আমারে আমি তো অলরেডি ওর নামে অপহরণ মামলা কইরা দিছি বস এটা আমি কি দেখতেছি আপনার আপন ভাইটা আপনার বিরোধিতা করতেছে সেখানে যাওয়া কি আমার ঠিক হবে বিয়ে সার আতঙ্ক দুজনের এই বাইরে থাকাটা নিরাপদ না তুমি এক কাজ করো ফাইজু মাস্টার অথবা সামসু ভাইরে কইয়া একটা কাজে ডেকে নিয়ে আসো এই নিয়ে বিয়ে পড়াই रमजान क्या কোন ইংরেজ কলার সহ শুনে তো বোঝা যাইতেছে না আপনি কোন ইংরেজ খোলাসা করে কন আমি লেবু চেয়ারম্যানের ভাগিনা ইংরেজ এইবার কি বুঝতে পারছেন না চিনতে পারছেন না চিনতে পারেন নাই তাও এইবার চিনতে পারছি এবার কোন আমি আপনার কি উপকার করতে পারি এত ভাব মেরেন না দুরা ভাই এত ভাব মেরেন না রাজা লতা বিয়া করে আপনার বাড়িতে উঠছে না মামা কি কইছে জানেন যে অগ দুজনের সাথে আপনার অবলিদান দিব একজন মানুষ অপরাধ না করে শাস্তি পাবো আমি এই মাত্র বাড়ি থেকে এলাম রাজারও দেহি নাই লতারও দেহি নাই আনতাসের উপর ভিত্তি করে তোমরা শাস্তি দেওয়ার প্ল্যান করছো এইটা ঠিক না এইটা আইন বিরোধী আপনি আমার কথা শুনুন আমি এত কিছু বুঝি না আপনি যদি বাড়ির বাইরে থেকে থাকেন তাহলে বাড়িতে যান বাড়িতে যে যে আছে সবাই নিয়ে বাইরে হয়ে যান কারণ মামা কইছে রাজার বাড়িতে আগুন ধরাই দিব ঠিক কইতেছ আমার শাশুড়ি বুড়িয়া মানুষ বাড়িতে আগুন লাগলে আমার শাশুড়ি ঘর থেকে বেরোব কেমনে আরে বাবার এর দিকেই তো কইলাম আগে বাড়িতে যান বাড়িতে যারা যারা আছে তাগুন নিয়ে বাইরে হয়ে যান शाशुड़ी तो লতার বাইজান বিয়ে করে লতা বরণ করা লাগে আম্মা বাসায় নাই এমনি অসুস্থ তারপর আবার কিছু দাওয়াত খেতে সময় পাইল না তুমি এত চিন্তা করতেছো কেন কি কি লাগবে আমার গো আমি নিয়ে আসতেছি নতুন বউ কেমনে বরণ করে এটা তো আমি জানি না আম্মা থাকলে সবই করতে পারতো আপা একটা কথা চিন্তা করছো আম্মার আপা যে নাই খুব ভালো হয়েছে কেমনে লেবু আঙ্কেল যেসব প্ল্যান করতেছে এই হামলা টামলা করার আম্মা যদি থাকতো তাহলে কিন্তু তার ওই ব্লাড প্রেশার হাই হয়ে যাইতো ডাক্তার কইছে না তার ব্লাড প্রেশার হাই কতগুলো ওষুধ দিছে फोन लेबू सहेब लोक जन आक्रमण कर लेगे तुमको भाई राजा हेर मेरे अपहरण कर প্রতিশোধ হিসাবে হ্যাঁ তোমাকে দুইজন রে অপহরণ করব ওরে এত সোজা হ্যাঁ আর আমরা ছায়া থাকব আশুক না একটা একটা করে কল্লা ফলায় দিব 
শুন কুসুম দুলা ভাইয়ের সব কথা কিন্তু ফালাই দেওয়া যায় না এই কথাটা কিন্তু ঠিক কইছে তুই একটা কাজ কর পুলিশে জানাই রাখবি যেন ওরা কোনো অপকর্ম করতে চাইলে সেটা পুলিশ আমাকে সাহায্য করে গুড আইডিয়া থানায় একটা ফোন করে চলো দিশোতে চলে যাই রবি তোমাগো দুই বন্ধুই পছন্দ করে সে তোমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করব এই যে দুলা ভাই একটা ভালো কথার মধ্যে ফালতু একটা কথা ঢুকায় দিলেন আমরা এসব নিয়ে চিন্তাই করতেছি না আমরা চিন্তা করতেছি কেমনে প্রতিরোধ করা যায় আর এর মধ্যে আমরা সবকিছু ব্যবস্থা করতেছি আপনারা যদি ইচ্ছা হয় আপনি থাকবেন নালে আপনি যাবেন অবশ্যই যাব লেবু সাহেব আমার সামনে পাইলে কল্লা ফলাই দেব কারণ লতা রবির বিয়ের ব্যাপারে সে আমার অনেক টাকা দিছে এখন আমার শালা রাজা তার মেয়ে নিয়ে হানিমুন করব এইটা লেবু সাহেব কোনোদিনও মাইনা নিব না আমার সামনে পাইলেই সে কিছু জিগাইব না ডাইরেক্ট মাস শুরু করে দিব এখন তোমরা যদি আমার লগে যেতে চাও চলো কোনো দরকার নাই আপনার পালাতে মন চাইলে আপনি পালান আমরা কোথাও পালামো না কুসুম তুই থানায় ফোন কর ঠিক আছে আমি থানায় ফোন করতেছি তুমি এই ফাঁকে একটা ফাইজু বাইরে ফোন করো তারে ক লোকজন নিয়ে যেন আয় আচ্ছা ঠিক আছে কোনো হয়ে গেল জাগ্গা তুই এক কাজ কর তুই পুলিশকে ফোন কর আর রামদাগুলো বাই করে রাখ আমার মনে হয় কি রামদা দিয়ে ভয় দেখাইলে মনে হয় ওরা এখান থেকে পালাইব ঠিক আছে করতেছি তুমি ফাইজ বাইরে একটু ফোন করো লোকজন লাগবো আমগো দুইজন দিয়ে কাম হইতো না আপনার শালা তো এলাকার চেয়ারম্যান সে এত বড় পদে থেকে এই অন্যায় কাজটা কিভাবে করতে পারলো কি করবো প্রেমের টান বুঝেন না প্রেমের টান আটকানো তো কঠিন লেবু সাহেবের মেয়ে আর রাজার মধ্যে গভীর প্রেম ছিল কিন্তু লেবু সাহেব তার মেয়ের লগে রাজার বিয়ে দিব না বাধ্য হয়ে রাজা তার মেয়ের ভাগ্যে নিয়ে যায় বিয়ে করছে বাস উপায় আছে তা আপনার বাড়ির অন্য লোকজন কোথায় তারাও কি পালাইছে নাকি আমার বউ আর শালি অনেক আগেই বাড়ির থেকে ভাগছে বেড়াইতে গেছে আরেক বাড়িতে বাড়িতে আছে এখন আমার দুই শালি আগরে রিকোয়েস্ট করলাম তারা ভাইকে যা তারা তারামি করলো ভাগলো না ঠিক আছে আগো কপাল আর কাছে আমি আমার কপাল নিয়ে ভাগছি আমার দুই শালির আমি কয়ে এসি বাবারে তাকে যদি লেবু সাহেবের লোকজন টেনে নিয়ে যায় অপহরণ করে নিয়ে যায় আমার কিন্তু কিছু বলার নাই বলার নাই মানে কি বলছেন আপনি এটা দুইটা মেয়ে মানুষকে একা বিপদের মুখে ফেলে রেখে আপনি এখানে চলে আসছেন আরে দূরও আপনি না বুঝে কথা কইতেছেন এরা মেয়ে মানুষ যখন লেবু সাহেবের দলবল বাড়িতে আক্রমণ করব মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দেওয়ার আগে চিন্তা করব আমি পুরুষ মানুষ আমার উপরে লেবু সাহেবের দুনিয়ার রাগ আমারে পাইলে হে কচু কাটা করব কিয়ের কচু কাটা আমারে ঘাস কাটা করব আপনি না একটা কা পুরুষ নিজের বাড়ির লোকজনকে বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে আপনি এখানে আসছেন আরাম খুঁজতে আপনার আমি পুরো ঘটনা টপ টু বটম মাথা থেকে পাও পর্যন্ত খুলে কোলাম তারপর আপনি আমারে ভুল বুঝতে আছেন আমি তো এটা মানে নিবার পারতেছি না তা কি করব আমি এমনই আমি উচিত কথা মানুষের সামনেই বলি মুখের সামনে বলি এজন্য আমাকে অনেকে অপছন্দ করে আই ডোন্ট কেয়ার এত কথা বাদ দেন আসল কথা কই এ কিছুক্ষণের জন্য আমি কি আপনার রুমে অবস্থান করতে পারি আপনি আমার রুমে অবস্থান করবেন মানে আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন আমি একটা আনম্যারিড মেয়ে তার উপরে নায়িকা আপনি আমার রুমে থাকবেন এখানে লোকজন দেখলে কি বলবে আরে বাবারে আপনি খাটের উপরে শুয়ে থাকবেন আমি খাটের নিচে পলায় থাকুম আমি তো প্রেমিক হিসেবে আপনার রুমে যাইতেছি না আমি যান বাসে তো আপনার রুমে যাইতেছি যান বাসানোর জন্য খাটের নিচে লুকায় থাকতে চাইতেছি আমার প্রেমিক হলেও তাকে আমি রুমে নিতাম না আমার একটা পার্সোনালিটি আছে ওকে আপনার বিরাট পার্সোনালিটি আছে না আমি জানি না আপনার সব পার্সোনালিটির খবর আমি জানি আপনার গোমর কিন্তু ফাঁক করে দিব বেশি বড় বড় কথা কয়েন না রমজান ভাই আপনি কিন্তু ভারী অন্যায় কথা বলছেন আমার সাথে আপনার জায়গায় যদি অন্য কেউ হতো আমি বুঝাই দিতাম তাকে যে আমি কি আমার কোনো সময় যদি কোনো বিপদ আপদ হয়েছে আমি আপনাকে ডেকেছি আপনাকে পেয়েছি সেই জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ আর সেই জন্য শুধুমাত্র সেই জন্য আপনার এই কথার কারণে আমি আপনাকে ক্ষমা করলাম আমি কি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি যে আপনি মানে ক্ষমা করতেছেন আমি আপনার কাছে সাহায্য চাইছি আমি আপনার ঘরে লুকিয়ে থাকতে চাইছি এটা কোনো অন্যায় আমি যাইতেছি আমি রিসোর্টেই থাকুন কিন্তু আপনার ঘরে থাকুন না আমার থাকার জায়গা আছে কি মনে করছেন আপনার ঘর আমার থাকার জায়গা নাই কইছিলাম খাটের নিচে থাকুন চান্স দিলেন না আমরা বিপদের মধ্যে আছি কি বিপদ বলেন তো জি 
প্রাক্তন চেয়ারম্যান লেবু আঙ্কেল তার মেয়ে আমার ভাই বিয়ে করছে এই কারণে লেবু আঙ্কেল আমাদের উপর খুব রাগ কইরা আছে এই কারণে যে কোনো সময় আমাদের বাড়িতে হামলা হইতে পারে আমাদের ভাই ভাবে কিন্তু বাড়িতে নাই শুধুমাত্র আমরা দুই বোন বাড়িতে আছি এখন ওনারা যদি এই সময় আক্রমণ করে তাহলে তো আমরা প্রতিহত করতে পারবো না এই কারণে আপনাদের সাহায্য চাইতেছি লেবু সাহেবও তো থানায় ফোন করেছিল সে বলেছিল যে তার মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে সেটা করেছে রাজা সাহেব স্যার আপনি কোন রাজা ভাই কি অপহরণের মতো একটা কাম করতে পারে দেখুন লেবু সাহেবের আগেও একবার এরকম কমপ্লেন করেছিল কিন্তু আমরা তদন্ত করে দেখেছি যে আসলে ঘটনা সত্য না আরে আমার ভাইয়া লতা আবার প্রেম তো সেই ছোটবেলা ঠিকা এরকম প্রেম কি নষ্ট হইতে পারে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি বুঝতে পেরেছি আপনি চিন্তা করবেন না তবে আপনার দুই বোন একটু সাবধানে থাকবেন আমি ফোর্স নিয়ে আসছি थैंक यू सर सर राखी सर ओके ठीक है थैंक यू चिंता <laughs> 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 लता खावा আমার যে বিয়ে করছো তোমার অনুভূতি নাই কোনো তোমার ফিলিংস নাই ফিলিংস ছাড়া তুমি আমার বিয়ে করছো মানে এটা কি ধরনের কথা যেটা তোমার মনে হয় ওটা ভাবছো এই যেটা মনে হয় মানে আমি কেন ভাবছো সেটা তুমি ভাবছো সেটা তুমি কেন এটা ভাববা তুমি বিয়ের দিন তুমি এসব কথা কও বাই দই বিয়ে করছো তুমি আরে আরে আমি কি ভাব দই বিয়ে করছি কি আমি কি অনুরোধ দেখি নাকি আরে তা আমি কি বললাম আর তুমি কি বুঝলা তা তুই তুই তুমি তো এটা বললা এটা মনে হচ্ছে অনুরোধ দেখি গেলছো তুমি তুমি সব সময় একটু বেশি বুঝো আই তুমি চুপ থাকো আমি সব সময় বেশি তুমি সব সময় বেশি বুঝো তুমি চুপ থাকো হ্যাঁ এই রে যা যা করছিস না खबरदारेबना মায়ের পায়ে নিচে সন্তানের ব্যাপারে আরে সেটা তো আছে এটা আছে দুটো না এটা নাই কই আছে তুমি জানো না কি কিছু তুমি জানো কি তুমি না জানি না আমার সাথে তর্ক করতে আসো না তুমি জানো না তুমি শুরু করছো তুমি শুরু করছো আগে তুমি আগে তুমি অসহ্য সহ্য সব বল লাগানো হ্যাঁ তো তুমি জোর করে বিয়ে করতেছ বলবো না আর আমি জোর করে এ ব্যাকটাক নিয়ে যে উপস্থিত হলো সেটা কি সেটা কি কথা তুমি জানো না তুমি আমি আগে থেকেই জানো আমিও জানো তুমি এই ধরনের কথা দিবা দেখছো ভাই তারা দুজনে কি করতেছে আর আমি তো সারা দিন তোমারে হুজুর 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 করি তারপরও তো তোমার মনে ভিতরে ঢুকতে পারলাম না এই রাজা এই লতার কথার মধ্যে এখানে আমাদের কথা আসছে কেন এখন কথা হবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই স্বামী স্ত্রীর কথার মধ্যে এখন আমাদের জড়ানো করে মানে এই বুঝলি এত কথা বলো না তো তোমরা তোমাদের বিয়ের প্রস্তুতি নাও সব কিছু আয় ধরে আমি করব ঠিক আছে ফাইজুল তুই যদি মানা করস তাহলে বাইন দিয়ে আমি তোর বিয়ে দেব এই তুমি থামো আমি বলি কি ফাইজুল ভাই আমাদের জন্য অনেক কিছু করছে তার ঋণ যেমন করে হোক শোধ করতে হবে আমরা তার বিয়ে দেব তাইলে থামার কি আছে আমি বুঝলাম তো থামাই বলতে হবে কেন তো সব কথা তুমি একা বলবা আমি কি কথা বলবো না এই দাদা আমার একটা ফোন আসছে আমি ফোন ফোন করে বলছি দেখছ বিয়ার কথা বললে এরকম করে কাট মারে যতই কাট মারো কোনো কাজ হবে না বিয়ে থেকে করতে হবে তুই তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে যা কবে কিভাবে বিয়ে হবে 
সমস্ত ডাইরেক্ট তো আমি আয়োজন দাদা আমি হইছে আরেকজনের বিয়ের প্যাসার বাদ দাও আগে আমাকে বাড়ির খবরটা নাও কি হলো ডাকে দেখো এত কথা বলার তো দরকার নেই খাওয়া ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে চলো ডাইনিং টেবিলে যাই খাওয়া রেডি আসো আরে না 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 এখন না বুঝলি আগে ফাইজুল আসুক ফাইজুল আসার পরে আমরা চারজনে মিলে একসাথে খাবো হ্যাঁ শ্বশুর বাড়িতে আসছি হ্যাঁ তাহলে সারা খাওয়া ঠিক হবে আরে শ্বশুর বাড়ি ফাইজুলের শ্বশুর বাড়িটা আগে হয়ে নে তারপরে দেখা যাবে হ্যাঁ এই কথাটা কিন্তু ঠিক করেছে আমি ওরই কথার সাথে একমত আরে আমি তো তোমাদের খাবার ডাইনিং টেবিলে দিছি ফাইজুল এসে পরে খাবেন আসো আমি বাবার কাছে আসো না এরকম করতেছো পাগল হইছো তুমি কেন কন্ট্রোল করো মানে মানুষ তো আসবে না আরে না আসো আসো আমার বউ আর বলে একটু জড়াতে দিতে পারবো না ভাই জানা লতার কোনো খবর জানেন অবশ্যই জানি বিয়ার সাথে শেষ এখন বিজি বাড়িতে আছে কিছু খবর খাও দাও বিয়ে হয়ে গেছে যা কাল আলহামদুলিল্লাহ এটা তো আমার লাগে অনেক শান্তির কথা আরে তোমাদের শান্তি দিতে গিয়া আমার তো লাল 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 লাইক দিছো লেবু আঙ্কেল আমারে পপপ পাই দে আরে আমি তো বুঝতাছি আপনি হইতেছেন ভাইজানের প্রকৃত বন্ধু আপনি না থাকতে তো ভাইজানের বিয়ে হইতো না আমি শুধু রাজার বন্ধু না শিউলিরও বন্ধু আমি শিউলিকে খুশি করার লাগে আমি এত বেশি করি এটা কি শিউলি বুঝে আরে বুঝে বুঝে অবশ্যই বুঝে কিন্তু এখন এসব কথা বলার সময় না আপনি এক কাজ করেন কতগুলো ছেলে পড়লে পাঠান ওই যে রংবাজ রাইলে আর আমরা প্রতিরোধ করুন শুনো আমি রাজা লতার পাহাড়ে আছি এখন তো আবার নতুন প্রজেক্ট আসছে শেষ পর্যন্ত বিয়ে হইল আমার যে কি খুশি লাগতেছে খুশি পর উদযাপন করুন হ্যাঁ তুই যে অস্ত্রগুলো বাই করে রাখ ও রাইলে একবার সাইজ করে দেবো ঠিক আছে আর ব্যাপার কি খুবই আসতেছে না কিসের জন্য খুবই কি লেদের করে এটা আমি কেমনে কম তুমি যে জায়গায় বলেছো আমি তো একই জায়গায় বলেছি কৃষকদের ব্যাপার আমার ফাঁকি দিতেছে না তো তুমি যেই কাজে পাঠাইছো সেই কাজটা তোর মহৎ কাজ না খারাপ কাজ আর খারাপ কাজ তো মানুষ হাইসে গেলে করে না অনেক সময় হইতে পারে না যে শেষের দিকে হয়তো মনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে হইতে পারে সেটা মানে সুযোগটা পাইছোস আর আমার এখন জ্ঞান দেওয়া শুরু করছিস না সময় কিন্তু আমরা আসবো তখন তোদের এসব ভালো ভালো কথা রুচির জবাব কিন্তু আমি দিয়ে দিন কি ব্যাপার স্যার আপনার কথায় মারতে চাইতেছি আর আপনি বলতেছেন যে আপনার সাথে আমি ফাইজলাম করতেছি তাহলে তুমি একা আসছো কিসের জন্য হ্যাঁ একা তুমি রাজারে মারতে যাইবা মাইক এত ভূতে আসে যাইবা তোমার লোকজন কই হাই হাই স্যার আপনার মাথা তো আউলে গেছে দেখতেছি আমার লোকজন আছে মানে সব লোকজন তো রাস্তায় খারাপ হয়ে আছে ওই লোকজন নিয়া আপনার ডরন রুমে আমি বসে দব নাকি আমি বুঝলাম না লোকজন আলে আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেলি গা যে আক্রমণ শুরু করে দেন অবশ্য আক্রমণ করব বস আপনি চলেন আপনি অর্ডার দিলেই আমরা ঝাপায় পড়ব এই যে অর্ডার দিলাম যাও এক কোণে গিয়ে অ্যাটাক করো আর ইংলিশ তোমাদের সাথে যাবে ইংলিশ দেবো মানে ও মামা তুমি আমার কি খালি এত রণক্ষেত্রে পাঠাইতে যেতেছো নাকি আমি কিন্তু ওই খালি এত যে রণক্ষেত্রে জামো টামো না একদম না আরে খালি হাত কই হ্যাঁ তুই বাড়ি থেকে একটা লাঠি সুতল হয়ে যা মামা তুমি এসব কি কও লাঠি দিয়ে মারামারি করার লোক কিন্তু আমি না এটা আধুনিক যুগ লাঠি দিয়ে মারামারি করে ব্যাকর লোকজন তুমি আমার একটা পিস্তল দাও আমি সোজা জামু যা রাজা আল্লাহ তাহলে টাস করে তুই লা একদম তোমার কাছে নিয়ে আসবো কথা দিলাম দাও বস আপনার ভাগ্নেটা কি কইলো আমার 
তুমি ছাগলদার কথা কিছু মনে করো না যাও তুমি তাড়াতাড়ি এটাকে যাও অবশ্যই যাব তবে আপনিও চলেন আজ আপনার স্যার আমি যাবো না আরে বাবা রে আমার প্রতিনিধি হিসেবে তো ইংরেজ যাইতেছে সময় নষ্ট করো না তাড়াতাড়ি যা ইংরেজ তাড়াতাড়ি যা ওই লতার ওই বদমাইশ রাজা রে বাইন্দা লই আসবি এ মামা আমি যাইতে পারি কিন্তু আমার হাতে যেহেতু অস্ত্র নাই আমি দূরে খাড়ায় খাড়ায় ওই যে ওনাদের ওই যে মারামারিটা তদারকি করতে পারি ঠিক আছে ঠিক আছে আমি দূর থেকে সেনাপতির ভূমিকা পালন করবেন চলেন আমার লগে চলেন গেলাম স্যার তুই আমার মাইয়া লইয়া গেছিস না তোর আমি জিন্দা কবর দিব 